tutte le strade portano a Roma e presto si potrebbe anche aggiungere con tutti i mezzi, anche in bicicletta, grazie al tracciato di 1200 km che collegherà 20 miglia a Roma passando dalla Toscana. È la ciclovia tirrenica, quel progetto strategico per lo sviluppo integrato della mobilità e del turismo sostenibile, al quale le tre regioni coinvolte, Liguria, Toscana e Lazio, lavorano in sinergia da anni. Sinergia che questa mattina ha portato alla firma da parte degli assessori alle infrastrutture di un protocollo che permetterà di presentare il progetto ciclovia tirrenica al Ministero delle Infrastrutture per ricevere i finanziamenti necessari per la fase progettuale per il completamento del percorso. Questa ciclopista inoltre che avrà una lunghezza di 1200 km, 500 dei quali in Toscana, sarà collegata a maggiori itinerari europei e sarà anche collegata alle, alle isole, quindi alla nostra isola d'Elba, alla Sardegna, alla Corsica. Quindi un percorso di grandissimo fascino perché attraverserà 11 province, oltre 150 comuni, si collegherà con i porti, con siti archeologici, con siti di bellezza storica, culturale e anche attraverserà dei paesaggi che sono veramente straordinari. 460 km in Liguria, 500 in Toscana e circa 200 nel Lazio. Del totale ben 700 sono già percorsi. Corribili. La parte restante passerà dunque prima dal governo, già la prossima settimana è in programma un incontro con il ministro Graziano Del Rio e poi dall'Europa per accedere a quel corpus di finanziamenti destinati alle ciclovie di interesse nazionale. Dopodiché l'obiettivo sarà la promozione dello sviluppo integrato della mobilità e del turismo sostenibile, obiettivo che la Toscana persegue già da anni. Noi stiamo puntando molto sul turismo legato alla mobilità sostenibile, quindi il treno, quindi la bicicletta, quindi la rete escursionistica toscana. Crediamo che questo può veramente rappresentare un ulteriore fattore di attrazione nei confronti della nostra regione che ha tantissime cose da poter mostrare e poterle direi anche godere, poterle gustare attraverso la mobilità sostenibile penso sia un'opportunità in più. D'altro canto il cicloturismo così come il turismo slow è in forte crescita, è un segmento di turismo qualificato, è in grado anche di destagionalizzare, quindi di aumentare eh, diciamo, l'attrazione del turismo anche in eh, momenti che non sono quelli della maggiore presenza turistica che già la Toscana di per sé attrae.